সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা অনেক অনেক প্রীতি ও শুভেচ্ছা নিন আশা করি সবাই ভালো আছেন বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পরিচালিত বিএ এবং বিএসএস প্রোগ্রাম থেকে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি সঞ্জিদা মুস্তাফিজ শিক্ষক ইতিহাস সামাজিক বিজ্ঞান মানবিক ও ভাষা স্কুল বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজ আমি আলোচনা করব ইতিহাস দুই উপমহাদেশ ও বাংলার ইতিহাস পনেরোশো ছাব্বিশ থেকে উনিশশো সাতচল্লিশ বইয়ের ইউনিট তিন মুঘল শাসনের পাট ছয় থেকে যার আলোচ্য বিষয় আওরঙ্গজেব শিক্ষার্থী বন্ধুরা এ পাঠটি অনেক দীর্ঘ হওয়ার কারণে আলোচনার সুবিধার্থে এবং আমাদের সময় স্বল্পতার জন্য আমরা পাঠটিকে দুটি পর্বে ভাগ করে আলোচনা করছি আজ রয়েছে এ পাঠের দ্বিতীয় পর্ব শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা আরঙ্গজেব সম্পর্কিত প্রথম পর্বের আলোচনায় আপনাদেরকে জানিয়েছি আরঙ্গজেবের সিংহাসন আরোহণ সম্পর্কে তার রাজ্য বিস্তার সম্পর্কে এবং তার রাজপুত নীতি সম্পর্কে এ পাঠের দ্বিতীয় পর্বের আমাদের আজকের আলোচনায় আপনারা যা জানতে পারবেন তা হলো আরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য নীতি সম্পর্কে এবং তার ধর্মীয় নীতি সম্পর্কে আর সামগ্রিকভাবে তার কৃতিত্ব ও চরিত্র সম্পর্কে শিক্ষার্থী বন্ধুরা আওরঙ্গজেব রাজপুত নীতির মতো দাক্ষিণাত্য নীতিও বেশ সুচারুরূপে পরিচালিত করেছিলেন তার দাক্ষিণাত্য নীতিকে আমরা দুটি পর্বে ভাগ করে আলোচনা করতে পারি প্রথমত আওরঙ্গজেবের পিতা শাহজাহানের জীবিত কালে তিনি যে ধরনের পদক্ষেপ নিয়েছিলেন সে সম্পর্কে এবং পরবর্তীকালে তিনি যখন নিজে সম্রাট হয়েছিলেন তখন যে পদক্ষেপ নিয়েছিলেন সে সম্পর্কে আলাদা করে আলোচনা করব মূলত আরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য নীতি ছিল পূর্ববর্তী মুঘল সম্রাটদের সাম্রাজ্য সম্প্রসারণ নীতির অনুকরণ মাত্র তিনি দাক্ষিণাত্যে পিতার জীবদ্দশায় শাসক হিসেবে প্রেরিত হয়েছিলেন এবং তিনি যথারীতি আক্রমণাত্মক নীতি সেখানে গ্রহণ করেন দাক্ষিণাত্যের দুটি রাজ্য গোলকুন্ডা এবং বিজাপুর এদিকে তিনি দৃষ্টি দিয়েছিলেন এবং দখল করতে চেষ্টা করেছিলেন প্রথমেই তিনি গোলকুন্ডার দিকে মনোনিবেশ করেন গোলকুন্ডা এবং বিজাপুর দুটো রাজ্যই কিন্তু ছিল শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত রাজাদের অধীনে ফলে এই শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত রাজ্যগুলোকে সুন্নি মুসলমান আওরঙ্গজেব তার নিজের সাম্রাজ্যভুক্ত করতে বেশ আগ্রহী ছিলেন গোলকুন্ডার শাসক যিনি ছিলেন তিনি কিছুটা অযোগ্যতার পরিচয় দিয়েছিলেন যার ফলে তার প্রধানমন্ত্রী মীর জুমলা তৎকালীন বেশ বিখ্যাত মণিমুক্তার ব্যবসায়ী ধনী ব্যক্তি ছিলেন এই মীর জুমলা এক সময়ে বেশ কর্তৃত্বপরায়ণ হয়ে ওঠেন তখন সেখানকার রাজা কুতুব শাহ এই অধ্যত্ত প্রধানমন্ত্রীকে দমন করার জন্য বেশ কিছু পদক্ষেপ নেন মীর জুমলা তার নিজের কর্তৃত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য এই সময় গোপনে আরঙ্গজেবের সাথে দেখা করেন এবং তিনি বেশ কূট কৌশলের মধ্য দিয়ে আরঙ্গজেবকে আহ্বান করেন গোলকুন্ডা আক্রমণের জন্য এবং শাহজাহানের অনুমতি নিয়ে আরঙ্গজেব গোলকুন্ডা আক্রমণও করেছিলেন কিন্তু এই সময় শাহজাহান তার পুত্র দারা এবং কন্যা জাহানারা কর্তৃক প্ররোচিত হয়ে আবার আরঙ্গজেবকে যুদ্ধ হতে থামিয়ে দেন এই সময় আরঙ্গজেব চুক্তিতে আবদ্ধ হন কুতুব শাহর সাথে 
কুতুবশার কন্যার সাথে আরঙ্গজেবের পুত্র মুহাম্মদের বিয়ে দেয়া হয় এবং প্রতিশ্রুতি নেওয়া হয় যে কুতুবশার মৃত্যুর পর মুহাম্মদকে গোলকুন্ডা রাজ্যের রাজা করা হবে এবং বেশ কিছু অর্থ তিনি আদায় করে নেন এই রাজ্য থেকে শিক্ষার্থী বন্ধুরা এরপরে তিনি বিজাপুরের দিকেও দৃষ্টি দিয়েছিলেন বিজাপুরের বেশ কিছু অঞ্চল দখল করার পরে তিনি ক্রমশ রাজধানীর দিকে অগ্রসর হন এখানেও একই রকমভাবে দারা ও জাহানারা শাহজাহানকে প্ররোচিত করে আরঙ্গজেবকে থামিয়ে দেন এবং বিপুল পরিমাণে অর্থ আদায় করে সেই রাজ্যের সাথেও চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলেন শিক্ষার্থী বন্ধুরা পরবর্তী সময় আমরা দেখি যে শাহজাহানের মৃত্যু এবং তার পুত্রদের মধ্যে সাম্রাজ্য সংক্রান্ত উত্তরাধিকার দ্বন্দ্বের ফলে দাক্ষিণাত্য সম্পর্কে আরঙ্গজেব আর কোনো নীতি এ সময় তেমনভাবে গ্রহণ করতে পারেননি পরবর্তীকালে আরঙ্গজেব যখন শাসক হিসেবে আবর্ভূত হলেন তখন দাক্ষিণাত্য নীতি আবার নতুন করে তিনি নিতে পেরেছিলেন সে সময়ে শিবাজি যিনি মারাঠা নেতা দোরদণ্ড প্রতাপের সাথে নিজেকে উত্থান ঘটাতে পেরেছিলেন কেননা এই সময় আরঙ্গজেব উত্তরাঞ্চলে তার শাসনকার্য নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন দক্ষিণে মারাঠা নেতা শিবাজি তার দোরদণ্ড প্রতাপ যেমনভাবে পরিচালনা করছিলেন সেই সাথে মারাঠা জাতীয়তাবাদী চেতনাও উন্মোচিত হচ্ছিল এর ফলে দীর্ঘদিন ধরে আরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্যের সাথে আর যোগাযোগ রাখতে পারেননি শিবাজি তার শক্তি ক্রমশ উত্থান ঘটিয়ে দাক্ষিণাত্য থেকে মুগলদের শাসন প্রায় অপসারণ করতে সমর্থ হয়েছিলেন আরঙ্গজেব এ সময় শায়েস্তা খানকে পাঠিয়েছিলেন তার বিরুদ্ধে তবে শায়েস্তা খান বেশ কিছু সুবিধা করতে পারেননি তখন শায়েস্তা খানকে বাংলায় পাঠিয়ে দেয়া হয়েছিল এর পরবর্তীকালে আরঙ্গজেব দিলির খান এবং জয় সিংকে পুনরায় শিবাজির বিরুদ্ধে পাঠান কিন্তু তারাও তেমনভাবে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেননি শিক্ষার্থী বন্ধুরা শিবাজি তার পুরো জীবদ্দশায় মারাঠা আন্দোলনের নেতা হিসেবে দুর্দণ্ড প্রতাপের সাথে তার রাজত্ব পরিচালনা করে গিয়েছিলেন তার পরবর্তী সময় তার পুত্র শম্বুজি নেতা হয়েছিলেন আরঙ্গজেবের বিদ্রোহী পুত্র দ্বিতীয় আকবর শিবাজির পুত্র শম্বুজির সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলেন এবং এ খবর পেয়ে আরঙ্গজেব আর চুপ থাকতে পারেননি তিনি এ সময় দাক্ষিণাত্যের দিকে অগ্রসর হন এবং দাক্ষিণাত্যের প্রবেশের পথে মেবারের রাজপুতদের সাথে যে দ্বন্দ্ব ছিল সে দ্বন্দ্ব মেটাতে ষোলোশো একাশি সালে মেবারের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলেন এবং পরবর্তী সময়ে তিনি দাক্ষিণাত্যে তার রাজ্য সম্প্রসারণ ঘটানোর লক্ষ্যে পুরো রাজকাজ সভাসদ সহ দাক্ষিণাত্যে নিয়ে গিয়েছিলেন আমরা জানতে পারি যে এই ষোলোশো একাশি থেকে সতেরোশো সাত সাল পর্যন্ত আরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্য থেকে তার শাসন কাজ পরিচালনা করেছিল এবং দাক্ষিণাত্য থাকা সময়ে তিনি আবার সে পুরনো মনোবাসনা নিজের মধ্যে জাগ্রত করেন অর্থাৎ শিয়া অধ্যুষিত দুটি রাজ্য গোলকুন্ডা এবং বিজাপুরকে তিনি নিজেদের আয়ত্তে নিয়ে আসতে চেষ্টা করেছিলেন প্রথমেই তিনি বিজাপুরকে নিজেদের দখলে নিয়ে আসেন ষোলোশো চুরাশি খ্রিস্টাব্দে এ সময় বিজাপুর দখলের পর আরঙ্গজেব গোলকুন্ডা রাজ্য দখল করেন ষোলোশো সাতাশি খ্রিস্টাব্দে এ সময়কালে তিনি গোলকুন্ডার একজন কুচক্রি কর্মকর্তা দ্বারা প্ররোচিত হয়ে এবং তার অনুপ্রেরণায় এ রাজ্যটিকে দখল করে নিয়েছিলেন শিক্ষার্থী বন্ধুরা পরবর্তীকালে তিনি শম্বুজির বিরুদ্ধে এক বিশাল সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন এবং অভাবনীয় এক সাফল্য লাভ করেছিলেন ষোলোশো উনানব্বই খ্রিস্টাব্দে শম্বুজির বিরুদ্ধে আকবর বিশাল সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন এবং তিনি অভাবনীয় সফলতাও লাভ করেছিলেন শম্বুজিকে তিনি পরাজিত করেন এবং এ যুদ্ধে তিনি নিহত হয়েছিলেন এবং তার নাবালক পুত্র শাহুকে বন্দি করে মুগল অন্তপুরে নিয়ে আসা হয় পরবর্তীকালে শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা দেখতে পাই যে আরঙ্গজেব এক অভাবনীয় সাফল্যের মধ্য দিয়ে পুরো দাক্ষিণাত্যকেই নিজেদের আয়ত্তে নিয়ে আসতে পেরেছিলেন এবং ষোলোশো নব্বই খ্রিস্টাব্দে ত্রিচিনপল্লী তাঞ্জোর প্রভৃতি হিন্দু রাজ্যগুলো তার আনুগত্য লাভ করেছিল পরবর্তীকালে আবার আমরা দেখতে পাই যে মারাঠা শক্তি কিন্তু দমন হওয়ার পাত্র ছিল না শম্বুজির ভাই রাজা রাম ষোলোশো একানব্বই খ্রিস্টাব্দে সে দায়িত্ব নিয়েছিল এবং তার স্ত্রী তারাবাইও তার সঙ্গী হয়েছিলেন এই দুজনের মিলিত শক্তি মারাঠা রাজ্যকে আবার পূর্বের সগৌরবে ফিরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল পরবর্তীকালে রাজা রামের মৃত্যু হলে তার পুত্র দ্বিতীয় শিবাজির নাম নিয়ে তারাবাই মারাঠা রাজ্য শাসন করছিল 
তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি সামগ্রিকভাবে মারাঠা শক্তিকে দমন করা কিন্তু শিবাজিকে দমন করা বা জাতীয়তাবাদী এই চেতনাকে দমন করা আরঙ্গজেবের পক্ষে সম্ভব হয়নি শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা যদি কিছুটা আলোচনায় নিয়ে যাই যে কেন মারাঠা শক্তিকে দমন করা সম্ভব হয়নি সে ব্যাখ্যায় আমরা বলতে পারি যে এখানে সংগঠনগত এবং কৌশলগত কিছু পার্থক্য রয়েছে যেটা মুঘল বাহিনী এবং মারাঠা বাহিনীর মধ্যে লক্ষণীয় ছিল কেননা মুঘল বাহিনী ছিল বেশ আরামপ্রিয় রাজদরবারের জাঁকজমকপূর্ণতা তাদের বিশাল বড় বড় অস্ত্র শস্ত্র এসব নিয়ে তারা কিন্তু সঠিকভাবে যুদ্ধ পরিচালনা করতে পারেনি অন্যদিকে মারাঠা সেনাবাহিনী কিন্তু তাদের নিজেদের মধ্যে বেশ জাতীয়তাবাদী চেতনা নিয়ে অগ্রসর হচ্ছিল তারা গেরিলা যোদ্ধায় পারদর্শী ছিল ছোটোখাটো অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে বেশ সহজেই যুদ্ধে জয়ী হতে পারত ফলে আমরা এই পার্থক্যজনিত কারণে শিবাজিকে কখনোই পরাজিত হতে দেখিনি পরবর্তীকালে তার বংশধরদেরকেও সম্পূর্ণরূপে মুগলদের কাছে পরাজয় স্বীকার করতে দেখছি না অন্যদিকে রাজপুতদের সাথে আরঙ্গজেব চুক্তিবদ্ধ হলেও আরঙ্গজেব যেহেতু সুন্নি মুসলমান ছিলেন ফলে তার গৃহীত অনেক পদক্ষেপই রাজপুত হিন্দু সেনাপতিদের কাছে পছন্দনীয় ছিল না ফলে তারা খুব ভালোভাবে যুদ্ধে সহায়তা করেনি শিক্ষার্থী বন্ধুরা অনেক ঐতিহাসিকই আওরঙ্গজেবের এই গোলকুন্ডা বা বিজাপুর গ্রহণের নীতিকে সহজে মেনে নেননি তাদের মধ্যে ভিনসেন্ট স্মিথ অন্যতম ভিনসেন্ট স্মিথ সহ অন্যান্য ঐতিহাসিকদের ব্যাখ্যা হচ্ছে যদি গোলকুন্ডা বা বিজাপুর রাজ্য দখল করা না হতো তাহলে হয়তো মারাঠা শক্তির উত্থান ঘটত না ফলে এই দুই রাজ্যই মারাঠা শক্তিকে প্রতিহত করতে সক্ষম হতো অন্যদিকে আরেক দল ঐতিহাসিক আবার এই যুক্তি মানেন না তারা মনে করেন আরঙ্গজেবের পূর্ব হতেই অর্থাৎ আকবরের সময়কাল হতেই তাদের নীতি ছিল দাক্ষিণাত্যে সাম্রাজ্য সম্প্রসারণ করা এবং গোলকুন্ডা এবং বিজাপুর রাজ্য আগে থেকেই জানত তাদের দখলের প্রতি দৃষ্টি রয়েছে মুগলদের ফলে তারা কখনোই মুগলদের সাথে কোনো রকম বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কে যেতে পারত না এছাড়া তাদের এত শক্তিও ছিল না যে তারা মারাঠা শক্তিকে প্রতিহত করতে পারে এবং বিজাপুর ও গোলকুন্ডা এই দুই রাজ্যের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কও কিন্তু ভালো ছিল না এদের মধ্যে বিখ্যাত ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার অন্যতম যিনি এই যুক্তিকে আরও প্রবলভাবে আমাদের সামনে তুলে ধরেন শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা এবারে আরঙ্গজেবের ধর্মনীতি নিয়ে কিছুটা বলার চেষ্টা করব। আগেই বলেছি আরঙ্গজেব ছিলেন গোড়া সুন্নি মুসলমান তার লক্ষ্য ছিল একটা মুসলিম রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা এবং কুরআন ও সুন্নার আলোকে তার রাজ্য শাসন প্রতিষ্ঠিত করা তাহলে সহজেই বুঝতে পারছেন যে তিনি স্বপ্রণোদিত হয়ে বা স্বেচ্ছায় যা খুশি তা তার প্রশাসনে ছড়িয়ে দেওয়ার কোনো মনোকল্পনা করতে পারতেন না কেননা তিনি ধর্ম দ্বারা স্বপ্ররোচিত হতে পেরেছিলেন এবং ধর্মকেই তার রাজ্যের মূল নীতি হিসেবে গ্রহণ করা তার লক্ষ্য ছিল শিক্ষার্থী বন্ধুরা আওরঙ্গজেব এবং দারার মধ্যে সিংহাসন নিয়ে যখন দ্বন্দ্ব চলছিল তখন কিন্তু তিনি সুন্নি পন্থী আলেমোলামাদের কাছে নিজের ধর্মপন্থাকে বড় করে শাসন ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করার জন্য নিজের মনোনয়নকে বা উত্তরাধিকারকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন এবং দারাকে কিন্তু এই ধর্মহীনতার অভিযোগ দিয়েই তিনি হত্যা করেছিলেন ফলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একটা ধর্মকে আশ্রিত কেন্দ্র করে আমরা যে এই রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হতে দেখি আরঙ্গজেবের রাজত্বকালে সেই ধর্মাশ্রয়ী রাজ্য পুরোটাই তিনি প্রতিষ্ঠা করার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন তিনি শুরুতেই যে কাজটি করেছিলেন সেটা হচ্ছে প্রশাসনিক সমগ্র ক্ষেত্রে এই ধর্মকে ব্যবহার করা অর্থাৎ কুরআনের নীতির আলোকে রাজ্য শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা ফলে তার রাজ্যের সমগ্র স্থানে সামাজিক রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সব ক্ষেত্রে আমরা ধর্মীয় প্রভাব লক্ষ্য করতে পারি শিক্ষার্থী বন্ধুরা আরঙ্গজেব তার রাজ্যের প্রথমেই ধর্মীয়ভাবে নিজেকে যেভাবে উপস্থাপন করেছেন তাতে তার প্রজারা তাকে জিন্দা পীর হিসেবে আখ্যায়িত করেছিলেন এবং তিনি বেশ কিছু পদক্ষেপও গ্রহণ করেছিলেন তিনি মুদ্রা থেকে কালিমা উৎক্ষেপণ বা মুদ্রায় কালিমা উৎকীরণ বন্ধ করে দেন কেননা তিনি মনে করতেন অমুসলিমদের হাতে এই কালিমা গেলে সেটা অপবিত্র হয়ে যাবে এছাড়া তিনি নরোজ উৎসব বন্ধ করে দেন যেটা তার পূর্বপুরুষরা পরিচালনা করে এসেছিলেন সেই সাথে আমরা দেখতে পাই ষোলোশো আটষট্টি খ্রিস্টাব্দে তিনি রাজদরবারে নৃত্য গীত নিষিদ্ধ করেন আরও যে কাজগুলো করেছিলেন তার মধ্যে অন্যতম ছিল মহরম উৎসব নিষিদ্ধ করা যেটা তিনি ষোলোশো উনসত্তর খ্রিস্টাব্দে করেছেন শিক্ষার্থী বন্ধুরা ষোলোশো 
79 খ্রিস্টাব্দে তার উল্লেখযোগ্য আরেকটি কাজ ছিল তিনি জিজিয়া কর পুনঃস্থাপন করেন এই কর ছিল হিন্দু ধর্মবলম্বীদের তীর্থযাত্রার উদ্দেশ্যে আরোপ করা এবং হিন্দুরা বেশ কয়েকবার তার কাছে আর্জি জানিয়েছিল যেন এই কর তিনি রোহিত করেন কিন্তু তার রাজত্বকালে তিনি রোহিত করেননি অনেক ঐতিহাসিক যুক্তি দেখানোর চেষ্টা করেন যে তিনি হিন্দুদের উপরে জোর করে এই কর চাপিয়ে দিয়েছিলেন কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সামগ্রিক দিক বিবেচনা করলে কিন্তু তা বলা যায় না কেননা রাজত্বের শুরুতেই তিনি জিজিয়া কর প্রতিস্থাপন করেননি তিনি বিভিন্ন যুদ্ধ বিগ্রহের মধ্য দিয়ে রাজকোষ যখন শূন্য দেখতে পেয়েছিলেন সেই সময় তিনি রাজস্ব আদায়ের জন্যই মূলত জিজিয়া কর পুনঃস্থাপন করেছিলেন শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা এবারে আরঙ্গজেবের সামগ্রিক কৃতিত্ব চরিত্র নিয়ে কিছুটা বলার চেষ্টা করব আরঙ্গজেবের সামগ্রিক কৃতিত্ব চরিত্র মূল্যায়নে তাকে আমরা একজন দক্ষ সুনাগরিক সুবিচারক দক্ষ সৈনিক এবং অন্যান্য চারিত্রিক গুণাবলী সম্পন্ন মানুষ হিসেবে দেখতে পাই তার অন্যতম উদাহরণ ছিল তিনি তার রাজত্বকালে মুহতা সিভ নামক একদল রাজকর্মচারী সৃষ্টি করেছিলেন যাদের কাজ ছিল ধর্মীয় কাজগুলোকে সুচারুরূপে রাজ্যের মধ্য দিয়ে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা এবং ধর্মীয় কাজে যখন তিনি কোনো মানুষকে অন্যায় রূপে কোনো কাজ করতে দেখতেন তখন মুতাসিফদের দ্বারা তিনি তাৎক্ষণিকভাবে শাস্তি প্রদান করতেন ফলে আমরা তাকে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা বা সামগ্রিকভাবে অন্যান্য কাজে সুনাগরিক হিসেবে নিজেকে একজন যোগ্য শাসকের মর্যাদায় নিয়ে যাওয়া এ বিষয়গুলো অনায়াসী তার মধ্যে দেখতে পাই তিনি ছিলেন একজন বিদ্বান ব্যক্তি তিনি নীতিশাস্ত্র আইন ফার্সি ভাষা বিভিন্ন জ্ঞানে নিজেকে জড়িত রাখতেন এবং সে সাথে আমরা দেখি তার সময় বিখ্যাত আইন গ্রন্থ ফতোয়াই আলমগিরি রচিত হয়েছিল এছাড়া বিখ্যাত ঐতিহাসিক কাফি খান তার সময় পৃষ্ঠপোষকতা পেয়ে বেশ কিছু গ্রন্থ রচনা করেন যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ছিল আলমগির নামা মুন্তাখাব আল জেবুর প্রভৃতি শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা সামগ্রিকভাবে তার যোগ্যতা যদি মূল্যায়ন করতে যাই তাহলে দেখব যে তিনি অত্যন্ত সাধা সিধাভাবে জীবনযাপন করেছিলেন সেই সাথে তিনি নিজ হাতের টুপি সেলাই করে এবং কুরআন শরীফের অনুলিপি করে নিজের জীবন ধারণ করতেন তার মধ্যে অন্যান্য শাসকদের যেই বদ অভ্যাস বা বাজে গুণ যাকে আমরা বলতে পারি যে মদ্যপান নারীদের নিয়ে মত্ত থাকা এই বিষয়গুলো ছিল না ফলে একজন যোগ্য দক্ষ শাসক হিসেবে আমরা তাকে মূল্যায়ন করতে পারি কোনো কোনো ঐতিহাসিক আবার তাকে এভাবে মূল্যায়ন করেন যে তিনি ক্ষমতা লোভে তার পিতাকে দীর্ঘদিন বন্দী করে রাখেন ভাইদেরকে হত্যা করেন কিন্তু তৎকালীন যুগ ধর্মের কথা বিবেচনা করে অথবা মুসলিম উত্তরাধিকার আইনকে লক্ষ্য করা গেলে তাকে সামগ্রিকভাবে আমরা দোষী হিসেবে আলোচিত করতে পারি না তার বেশ কিছু গুণ ছিল সেই গুণগুলোকে ছাপিয়ে তার এই গুণগুলো যুগ ধর্ম নির্বিশেষে অনেকটাই তার কৃতিত্বকে ম্লান করতে পারে না শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা আমাদের আলোচনার শেষ পর্যায়ে আমাদের আজকের আলোচনার মধ্য দিয়ে আমরা আপনাদেরকে জানাতে পেরেছি সম্রাট আওরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য নীতি সম্পর্কে তার ধর্মনীতি সম্পর্কে এবং তার সামগ্রিক কৃতিত্ব ও চরিত্র সম্পর্কে এ সম্পর্কে আরও জানার জন্য আপনারা ঈশ্বরী প্রসাদের এ শর্ট হিস্ট্রি অফ মুসলিম রুল ইন ইন্ডিয়া আব্দুল এ কে এম আব্দুল আলিমের ভারতে মুসলিম রাজত্বের ইতিহাস আব্দুল করিমের ভারতীয় উপমহাদেশ মুসলিম শাসন এই বইগুলো সাহায্য নিতে পারেন এছাড়া আপনারা আপনাদের নিকটস্থ স্টাডি সেন্টারের টিউটরদের সাথেও যোগাযোগ করতে পারেন আমাদের সাথেও যোগাযোগ করতে পারেন আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা ডিন সামাজিক বিজ্ঞান মানবিক ও ভাষা স্কুল বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় গাজীপুর এক সাত শূন্য পাঁচ এই ঠিকানায় আজ তাহলে পর্যন্তই পরবর্তীতে অন্য কোনো দিন অন্য কোনো পাঠ নিয়ে আবার দেখা হবে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন ধন্যবাদ সবাইকে Thank you.